我问你啊，你想不想跟耀军在一起？我想，我们好像应该是按照这个方向发展下去。那我跟你讲讲我的事儿啊<咳>。我跟你嫂子找对象那会儿，你给她找对象。我跟你嫂子找对象那会儿，你们什么耳朵？也有很多人追她。嗯，你嫂子呢？没怀孕之前长得也可漂亮了。是啊，这欠过。但是我就做到一点。我木讷，你是啊，木讷。女人，在感情方面的想法天生就比男人多，她敏感，所以她美丽。男人木讷，在感情方面的想法天生就比女人少，所以女人喜欢。所以要不动如山，啊，就跟我这样似的。不是，那你的意思说希望我，再木讷一点？我还不够木吗？在这件事情上，你有点敏感了。不，你能说点我听得懂的吗？就是跟我学，不动如山，呆一点，木一点，静若处子，动若脱兔。我知道那是形容女人的，不动如山，动如脱兔是形容我中国人民解放军的啊，我用在我身上了。因为我跟你嫂子现在结婚了，事实证明我是成功的，我是正确的。那你这不在这自己夸自己吗？你这也不是劝我呀，都有。你想要跟耀军在一块儿，学学我，听我的，没错，德行，这是过来人的经验。臭美了，你就你赶紧回去睡觉去，闹鬼似的，啥玩意儿不睡觉，神经病一样。看什么看？伟岸的背影，还动作脱兔呢，赶紧脱裤子回去睡觉去吧你。哎呦！你妈没事了？嗯。这次我回来，有件事儿想问你。嗯。你想过复原吗？复原这事儿吧，我一直都特别矛盾，挺纠结的。但是现在，我不犹豫了。哎，你说我这人离开部队，离开坦克，你说我能干嘛去啊？啊，我都不知道我要干什么。其实我也知道。哎，这外面的世界很精彩，但它不一定适合我呀。再说了，人得有点良心吧。现在是士官长了，这会儿我拍拍屁股走了，不合适。做人不能这样。有你这句话，我就更踏实了。宁努力，那你就好好的在部队干。我相信这个世界上没有任何天才可以胜任所有的职场。地方有地方的职场，部队有部队的职场。我们每一个人，把自己那件事儿干得优秀就好了。你以为随便把一个地方的精英拉到你们部队去
就能当将军吗？不可能的嘛！哎，我也当不了将军。不想当将军的士兵不是个好兵，但不是所有的士兵都能当将军吗？即便当不成将军，也不能说这个人不是个好士兵。嗯嗯，你是个好士兵吗？哎，你这说的对，好兵，这个词儿特别好。我呀，就想当一好兵，将军根本就不想。行了，那以后你去哪儿，我就跟你去哪儿。说的我都不好意思，<笑>真的假的呀？当然是真的了。怎么，我先开玩笑吗病危了，什么情况？你房前不还好好的吗？其实我爷爷身体一直都不好。我爸刚才发信息过来说，我爷爷已经昏迷五天了。行，那你先回去收拾收拾，我让营里给你派辆车给你送车站去。谢谢连长。哎，家里什么地方需要帮忙的，跟连里说，啊。别老问我你是怎么想，我的想法就是你是准备这飞剑意是在续一期啊，还是还是怎么着呀？那就看你娶不娶我了。你要是不娶我，我娶她干什么？这么大的事儿就这么轻易说出口了？我说你给我去约在湖边，你这又逼我，你不怕我跳下去啊？那你跳啊！哎，行了、啊，这都动物圈了，这不是摔摔死了？吗？怎么样？什么怎么样呀？你还没回答我问题呢，你敢娶我吗？我敢娶啊，那我就敢娶。你说这这么大的事儿，你你你一句我一句，这事儿就不行，这这这好多事儿呢，咱们俩这事儿得得得都好好想一想，咱别到时候脑袋一热啊，感情用事，再再后了悔以后。不过也确实是，咱们俩这事儿啊，也不是那么容易。哎，你看你这又打退堂鼓。我那你这问我半天问我什么呢？啊、我这我,我不是那个意思，我是说，你能去见见我妈吗？为了我们两个爱情，赢了她，可以吗？见你妈，有什么不敢的？我什么不敢呀、啊？那这事说定了，你等我电话。哎，其实说实话，我不太敢见你妈。哎，哎，你干嘛去啊？我……你刚才说的话，我当真了啊？我从不说假话。<笑>看来这是要有媳妇了。进来，张能量的事你都知道了。张能量什么事啊？他爷爷病危了，要请两天假回去看一眼。听他那口气，可能就这一两天的事儿吧。哟，老首长啊，哎呀，你着啥事啊？哦，你要请假？啊？你怎么知道我要请假呢？
。叶小军来问了好几次了，你请假的事了。也是，你说你这年假，攒的也不得不休了。你批准了去吧。哎，现在怎么样了？哎，这不是要见他妈妈了吗？哎呀，我紧张，要见丈母娘了。嗯，哎呦，实在演习前都没这么紧张。哎。你有经验呀、啊，你你给我传授传授，我可不能搞砸了话。嗯，去的时候不能空手。嗯、呃，对，我都买点水果。买什么水果呀？你买点这个对中老年人好的，人家喜欢的，什么蜂蜜啊、蜂王浆啊啊，别别不舍得花钱，蜂王浆，什么燕窝啊，补钙的，这个补锌的，反正反正就是营养品，什么好买什么。哦，别不舍得花钱，知道吧？哦，不能迟到，哎，那不可能。对，然后你，你这人嘴笨啊！你去了少说话，少说话，干活，少说话，多干活，进屋就干活，好，有礼貌，永远保持笑脸，哎，知道吗？会。哎，我我，那我喊喊什么？喊喊喊妈？哎，这什么？喊妈就完了。那喊喊老师？啊，叶小军他妈是老师吗？他妈不是老师，那你喊什么老师啊？你喊阿姨啊？那老了，那个重重复一遍，啊，阿姨好，哎，我买蜂王浆，对，买燕窝，哎，钙片，对，少说话，多干活，哎，有礼貌，面带笑容，对没问题。见见面喊什么？喊阿姨，哎，对，好，嗯，差不多，嗯、哎，你去吧，把工作安排一下，哎，去吧，啊，等我好消息啊。哎，加油啊！紧张，拿下啊！受不了你，我真是，哎。病人郑永良在哪个房间？郑永良啊，郑永良在一零九，在那边。好、哦，谢谢。什么药都没用了，这不是好转了吗？就把药停了，但是白天的夜还得输。你怎么早不给我打电话呢？五天前不在部队吗？谁知道他昏迷了五天啊？再说不怕你请不下假来吗？从上次从你们那个酒里走了以后，这都第三次了，前两次都挺过来了。那你更应该早点打给我了。爹，爹，看，你看谁看见来了？谁来了？爹，是我。啊，亮亮，你回来了。我跟部队请假，回来看你。哎呀，又给部队添麻烦了。没有这事儿。我跟部队说您病了，他们都让我问您好。好。谢谢他们，谢谢。亮亮，我一看见你呀、啊，我就好多了。没事了，爷爷特别的想你呀、啊，啊
，好，我就我这一觉睡过去了，我就也见不着你了。不会的，爷爷，不会的，啊。昏迷了五天的病人，情况突然出现好转，这真是个奇迹啊！你们家属都知道，他的病危通知书已经下了好几次了。嗯，给的我。也就是说，这次情况特别不好。当然，你看啊，他这次是脑出血，虽然面积不大，可是位置十分凶险。一般来说。脑出血的病人会昏迷七天到十五天，能不能醒过来，就完全看他个人的身体素质和他的个人意志了。另外，由于昏迷时间过长，很多脑出血的病人，就算是醒过来，也会丧失部分记忆。还好，他现在还记得我。所以说，这是个奇迹，但是我们并不乐观。大夫，我还是那句话，不管花多少钱，我希望我父亲能挺过这一关。我们现在面临的问题，并不是金钱能够解决的。脑出血，只是这次他一个病因。我们另外还检查出了很多问题。根据他的年龄来看，这些都是不可逆的。当然了，这些都要等我和其他专家会诊以后。才能确切的告诉你，我们并不乐观。你们家属要随时做好心理准备啊！如果那天真的要是来临的话，我希望我爷爷是有尊严的离开。我答应你。这部队到哪儿了？给个花儿。谁在那边呢？呃，现在，现在情况，部队现在到到到地儿了。卧倒！啊！卧倒！卧倒！啊啊啊！卧倒！好。你等着挨枪子啊？这么点战斗素质没有？二连，匍匐前进，匍匐前进。你们都趴在这儿干什么呀？啊？哎呀，我没事儿。你们赶紧起来去抢救别的伤员，我死不了、哦。报告，战局现在已经稳定了，呃，敌人已经撤退了，坦克连的补给到了，呃，现在请求向您靠拢。好啊，太好了，那叫他们都过来吧。啊。只要能想起打仗的事，这命才好转。这敌人要是再攻上来，我们的防御工事准备好了吗？啊，报告，呃，敌人一时半会儿是攻不上来的，咱们可以安心喝粥。嗯。你是哪个部队的？哪个连？哪个班的？报告首长，我叫张能亮，是坦克连的。
张能量。哎呀，我的孙子也叫张能量，他也是坦克连的，你认识他吗？嗯，张能量，我认识他。还是好，不认识，没有认识，不熟。哦，不熟。你们跟我说说，前面战士的情况怎么样了？现在，嗯，我为什么还在这喝粥呢？你们一点都不忙，也不紧张，到现在了没有人来向我报告，怎么回事啊？报告，呃，现在我们其实很忙，很紧张。二连的同志这不来了吗？要帮您修整战壕，而我要负责组织部队前行侦查。报告完毕。记住了，以后把话说清楚了，情况搞明白了，再让我吃饭。去吧，去吧。是，让二连同志陪着我就行了。嗯、行，那你好好喝粥，我去侦查去。二连长，到。这个战壕是你们挖的吗？不错，不错。哼哼哼，我们会继续努力。您接着喝粥。吃鱼吧。哎呀，好，张嘴。哎呀，好吃不好吃？但有刺别卡着啊。哎，好。<笑>这个呢？那是炮长的位置，你看这儿，哪个？这是驾驶员的位置，啊，就在这儿。那这个呢？这是履带坏了，这个趴着和背一样。哎，这是工具箱，发动机在这后边啊。我回来了。哎呦，又追剧呢？看人呢？啊，好看吗？我给您削个苹果吧。苹果？橙子？嗯嗯。我胃酸。妈，我早就跟您说了，不能老追剧，长时间看电视对颈椎不好。行了，说吧，你到底是怎么想的？什么叫要最后努力一次和你有努力的爱情
。今天无论如何，我要真诚的跟您说一句。对不起，你真心的？哎呀，这段时间我一直在反省，如果我有这样的女儿，她要是做出这种事儿来，我心里多伤心啊！不管我抱着什么目的，我也不能欺骗您，真诚的给你道歉。嗯，呵，太阳从西边出来了啊！啊，不辞而别两天。回来就开始忏悔啊！妈，您就别这么挖苦我了，我真的知道自己错了。妈，还有你那块心病，那个开坦克的牛努力，如果我辛辛苦苦培养出一个还算比较优秀的女儿，她不选择一个成功人士，反倒选择一个前途未卜的坦克兵，要是我，我也生气，我恨不得揍他一顿呢。我打不得，我也舍不得呀、啊。这话您就说对了。您女儿啊，虽然嘴上不听您的，但心里完全知道您是为她好。所以，这件事情上，她真的知道自己错了。那好，你到底是怎么打算的？是继续跟牛努力好呢，还是跟宋华南再深入接触一下？妈，跟不跟宋华南好，我也坚决不能再跟那个牛努力好了。我不能眼睁睁的看着我妈因为我的事儿伤心难过，吃不好饭，睡不好觉，做女儿的心里看着你啊，好伤心的。我怎么听你说了这么半天，就觉得你没安什么好心呢？啊？您看您这句话说的，我真的是深刻的反省到我的严重错误。所以呢，我想把这个事儿啊，平和的给他处理好。就像您刚才说的，我坚决要跟那个牛努力划清界限。所以跟您商量个事儿。哎呀，所以这个事儿要尽快解决。要不这样吧，要不请您努力到咱们家吃个饭。李小俊，你说什么呢？你说了这么半天，你还是要把人往家里带呀、啊？您又误会我的意思了，我这话还没说完呢。我是想说啊，你看，我们现在年轻人跟你们那会儿思维方式是不一样的，不能把这个关系弄得太僵。您说是不是？做不成情侣，还能做朋友吧？多一个朋友，多一条路。我是想把人家请到家里来，简简单单的吃顿便饭，在饭桌上把这事儿一说。那这不就完了吗？您也做个见证人，这样您心里踏实，你说是不是啊？我怕你耍我，你不会又跑了吧？你知不知道，小俊，你前两天不在家，妈妈有多担心吗？天地良心。好啊，准了，张女士。哎呀，哎，今天是什么日子啊？啊，这么好的饭菜，嘿嘿，餐了，还祖国来人了，啊？啊，是是，可不会餐吗？嗯、呃，祖国来人了。啊我怎么没看见？呃，这位同志就是祖国派来看望咱们的。哦，哎呀，你好，你辛苦了。那个，不辛苦。呃，我我我是那个，呃，代表党和人民来来慰问老英雄的。啊，什么老英雄啊？<笑>啊、呃，那个，呃，我是老英雄慰问团的，嗯，呃，您凑合吃点，如果不合口味
，我再让崔瑞白给您做。同志啊，三零五生多次都说过，不要搞这种特殊化啊！哎呀，我心里头过意不去呀、啊。哎，这位同志，你贵姓啊？啊，这位同志他也姓张。哦。啊，他今天给咱们带来消息，说现在国内的情势啊一片大好。啊、哦、啊！党中央毛主席呢，就号召全国人民勒紧裤腰带、嗯，把省下来的资源都运到朝鲜战场，支援咱们打仗。啊，是啊是啊。这位同志还要去问问别的战士。哦哦，哎，来来来，你过来。你看，嗯、我现在这个伤啊，基本都好了。嗯啊，我想呢，明天上前线去看一看。如果战士很紧张，我就要参加战斗。啊，嗯。这件事儿啊，一定给我办好，行不？说什么？带你爷爷出去？不是跟我开玩笑的吧？啊，你看看看看，外边人比下多大？现在外面多少度啊？啊，他的心肺功能你又不是不知道？不是，我主要不是想着那个，嗯，让他开开心心的吗？不想让他留什么遗憾了。你的心情我可以理解，难得回来一趟，想多陪陪他，为他多做点事儿。可是我可以郑重的告诉你说，他现在的身体状况根本就不能出去。行，那我再想想办法吧。想办法？你能想什么办法？我跟你说，你们家属现在能做的，就是做好他的管理工作。你不知道他这几天多闹腾，天天喊着要打仗。天天攻占什么山头，动不动就闹着要上前线。现在所有的医生和护士都跟我说，最基本的医疗保障都得不到保证。我能说就这么多。行，谢谢你了。我不要输液。慢点，躲开。我好了，我的伤好了。姐，你要输液了，你还不快快休息？我要上前线，去，快去！大家同志，你配合一点好不好？我很配合吧？啊，是配合吧？爷爷，你今天配合的就很不好啊！谁是你爷爷呀、啊？嗯。你是坦克连的吧？我们坦克在哪？带我去，张永良同志。现在坦克就停在外面，我们所有的高级炮弹都已经准备就绪。如果你能不要人搀扶，从这里走到坦克那儿去，我现在就带你去战场。好，好。说话算话，说话算话。躲开！你看着，躲开！哎呀，哎呦，小心小心小心！哎，没事吧，爷爷？哎呀，你小心一点。咱们先输液好不好？输完了以后我带你去，好吗？你保证？我保证。哎，我不信任你，我不信你。我向毛主席、向彭司令员保证。毛主席、彭司令员？是。行，我听。来来，给我输液，输液。美国军与朝鲜人民军一道，歼灭美国侵略军及其帮凶，以及李承晚伪军，并把美国侵略军赶回三八线附近，根本粉碎了美帝国主义灭亡北朝鲜，进而侵略我。东北的阴谋，尤其在战争的第二年度中，由于我们祖国人民大力支援
，我军已经极大的改善了自己的装备，提高了自己的战斗力。嗯、这不是前线啊，张友良同志，我们现在是在开班级政治会议，请注意纪律。这不是前线，我的战壕在哪？敌人在哪？行了，张友良我的坦克在哪儿啊？你安静一点，安静一点，可以吗？张友良同志，你听好了，实话就是现在不是在战场，这是医院。你现在在医院里头，你现在的身体非常不好，你已经上不去前线了，这就是事实。我记得我小的时候，你老是说我不乖，说我不听话，给你们惹麻烦。你现在可不可以听话一点？我知道我作为孙子，我不应该这么说你，我没资格这么说你。我说过。亮亮，你怎么哭了？没有，亮亮，对不起啊，爷爷，有时候自己也不知道。我刚才在哪儿来着？好像不是这儿，不是这儿。你别哭了，你这一哭啊，爷爷心里也难受。哎，没有，哎，你现在又又好点了，啊，没事。我刚才我说了要到哪儿去啊？你说你要去战场，要上前线打仗。去前线打仗？我真的说了吗？哎呀，我再也不说了。我不去了。你以后要听到我还说这个事儿，你就说：“爷爷，你说话怎么不算数？”我再也不去了，想去去不了喽，去了。再也不去了，不去了，去不了。海底世界到了啊！亮亮，我看不见啊！嗨，你戴着墨镜呢啊！来，把你把墨镜取了。哎呀，好，哎，哎呀，那么大的鱼啊！哎呀，这个大，这么大的鱼，哦
真结的。这样的，哎，我解放兰州的时候，嗯，我们部队进了城，吃完了军锅宴，给连一山的干部一个人发了一条糖葫芦，是吧？哎呀，我这是头一回吃，真甜呐、啊！咬这么一个，哎呀，就是感觉就像，嗯，就像攻了一个堡垒一样啊。嗯<笑>哎，你看，你看，这下面咱们的坦克，哎呦，这裙子跑真快。你看，就是海龟。什么？海龟。哦，这是海龟呀、啊。哎，嗯。哎呦，九江大西北的时候啊，那时候我们连的烤马肉，你没吃过吧？没有。嘿，那个味道真香啊。把狼都给招来了、啊，我们这边啃着，那边狼就蹲着看着我们。哎，那哈喇子哗哗的都流，你说这味道好不好？<笑>